സഹൃദയർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം കലാദർശനയുടെ മിമിക്സ് പരേഡ് ആരംഭിക്കുകയായി കലാദർശനയിലെ കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കളെ ദയവായി എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കണം അതെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏവരും ശാന്തരായിരിക്കണം ഒന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കണം എന്നാൽ രണ്ടു വാക്ക് എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയാണ് എന്റെ പേര് മമ്മൂട്ടി എന്നാണ് എനിക്ക് മുമ്പും പിൻപും ഇവ പല മമ്മൂട്ടിമാരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് സുപ്രസിദ്ധ സിനിമാ നടൻ ശ്രീമാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് എന്റെ പേരാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചിരിക്കാറായിട്ടില്ല ചിരിക്കാനുള്ള പല സംഭവങ്ങളും പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് കലാ സ്നേഹികളെ ഇനി ജഗളെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ മധ്യപ്രദേശ് കൂടാതെ അമേരിക്ക പശ്ചിമ അമേരിക്ക ജർമ്മനി പശ്ചിമ ജർമ്മനി ഗൾഫ് പശ്ചിമ ഗൾഫ് കുവൈറ്റ് കുവൈറ്റില്ല കുവൈറ്റില്ല എന്നീ ഇന്ത്യയിലുള്ള വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയി പരിപാടികൾ നടത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയായി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നന്ദി നമസ്കാരം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി നമസ്കാരം ആദ്യമായി കലാദർശനിലെ കലാകാരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് സാധു ഉണ്ണി ജിമ്മി മനോജ് നിസ അൻവർ പട്ടാളത്തിലേക്ക് ആളെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഹാസ്യരൂപേണ ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ എന്നെ കോളേജിൽ ചേർക്കാൻ ചെന്നപ്പ അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് അത് അവര് പറയണേ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്തവരെ ഒന്നും കോളേജിൽ എടുക്കലില്ല എന്ത് പാടാ നോക്കണേ ചായതാണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഇടോ അംഗവൈകല്യമുള്ള ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് ഇന്റർവ്യൂന് കിടത്തി വിടരുത് സല്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട എപ്പോഴും ഹലോ അല്ലതെ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കൂ വാട്ട് ഈസ് നെയിം മൈ നെയിം ഈസ് വർഗീസ് കുര്യാക്കോസ് എബ്രഹാം മാത്യൂസ് ജോൺ പൗഡറിന്റെ നാട്ടുകാരുടെയും പേരൊന്നും അല്ലേ ചോദിച്ചത് തന്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്റെ പള്ളിയിലത്തെ പേരാണ് സാർ നാട്ടുകാരെ വിളിക്കണ മുഴുവൻ പേര് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സാർ എബ്രഹാം വേണ്ട 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 നിന്റെ തന്റെമാരുടെ എല്ലാം പേര് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവും ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയാം സാർ ഇംഗ്ലീഷ്
Thank you, sir. Uji, we will not turn it on. We will turn it on. Kai ki thale swadhi noila. Kai the next. Thank you. Good morning, Father. Adam, eh? Yeah, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Tabel apa lagi sendu mandat le? Ia cuci. Hendak berat tu? Hendak na? Awan dia baru ya. Pada bangga ada aswad teri le prosesu cikar tu. Yenda prosesu? Kan yang dah kaji anak cuci. Otya prosesu teri muda gurite. Awan yang muda masa tu libur tu pernah ni ambil jari cida. Perasnya awal. Yenda kereta we. Aru masa tu libur awan itu kudukan tu ni kat sini. Ni ambil nurun nani baru ni. Yenda. Orang nul ya cewa isi orang misalnya itu dia lagi. Pori lah, pori sudi hari kita. Orang boleh kanan arah kita lapan darah orang. Ani lapor tu kita kita sami. Ada tak peribadi kau, bas step ni lah. Nya mandi kat orang lah. Kali kali tu peribadi kau, nya kasih ni terano mandi. Orang step ni engkau beri cepat kau. Tanya ni orang, nuri orang tu. Tanpa ya, tanya orang tu. Ada apa itu ni mana? Yang ini macam mana? Berapi ke? Tanya orang tu. Ah, tanya orang ni berapi ke? Macam berapi ke ni tu? Ah, yang lupa apa? Mana? Kamu kau rezai ni tu. Ini beri ya? Ah. Ippa orang orang beri ni tu. Pandi, ni le pandi panjat itu beri kerana, ni ni le awalnya panjat roti cetap. Ni le orang orang itu. Ating ni le orang ni ke program gaya ni al. Beli pinih beri tu. Lelo, kata apa tu? Pache, ti lelo. Asti dikii, berada hari ke arah, beri beri engkau program beri ceri no. Ayo, satu hari tu lelo, aja na riyadu, nangal porom beri wadi umnu beri kiarle. Aja na, nangal a viswas oleh nari nadi pesan mondar. Ina nangal engkau, saya trupi nirta ni jadi kya. Pone, ini trupi le, ni inna matre, ini kiri viswas o poro bolu. Pinne, ini mana matre. Ini kalpaman gilam samsiolo. Orang lain tu torunno parayalo. Ninggal ni rent koringan marium. Walare nalla varalla. Inne ini kalpaman gilam samadhan. Tarayata tu. Ibu nak. Ah, kasih tu kasih tu. Ah, ah, mau air tu ni monnu ruah korun dah cew. Monnu ruah odi koya. Kali tarik kali, anda marah ni, monu orang koraccha, awal itu anda. Ada ni kiri bisnes kaya modu, bisnes kaya tu. Tan nuri jauh cilla. Padi netta an diidi, kanyu uru padli lelur kali ini. Father Benedicti buli cipar ni dah. Padli le aumbo, ambalak kali boleh, tarik kali boleh le. Jo bandik tu step ni beranu air itu. Ada ada mone. Ninggal kelalaan abang tu mau rosak step ni beranu, ni entah mana susu barang itu. Hendak ulur kata ni sih ni kita ni. Ayuh, sinema ni boleh ni. Ni aku ni le. Acheh ni arnya pinne. Ni aku ni le. Kali tu acheh ni pergi cari tu kari ni ada kuliya. Kau tu gadis tu beranu. Entah kan tu beri kita. Orang acheh. Kita ni kita pernah. Ini kena sunda achen dek ayam guru doa kan? Ah, yang mana baranya lagi ni? Ni yang mana pergi cak? Ayo achen, achen lepo no. Ni ayam ni kita nama pudie peribadi kita rehat sila. Female voice, male voice orang ni kita mati. Orang change ni orang ni dah sabda tu le. Orang ni kita malah interesting ayam ikut. Ayam ni kita rehat sila macam doa kan? Program gembira lah video awam. Ah, bina aco. Ah, pada ni ada tadi kasar kod program garis ni tu pada ni tadi tadi berlalu ini le join tiap patu orang la. Nampak nampak nampak. Lebih ingat orang itu. Hello, leta. 
എപ്പൊ ഒന്ന് ഞാൻ കട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള കുരുത്തം കെട്ട പിള്ളോട് പറയോ ഇല്ല ഇല്ലച്ചോ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരുവോ അത് വേണോ കർത്താവേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്കളിയും തുടങ്ങിയാ നീ വന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പോട്ട് ഉറങ്ങിയോ നിനക്കൊന്ന് കടയിൽ പോണ്ടേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിട്ട് വരാൻ നേരം ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ ആ അത് വേണ്ട എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം നാളെയും പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ദിവസം എത്ര അറിയാവോ മതി നിനക്ക് എന്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വക്കീലിന്റെ കോട്ട് വിട്ട് കോടതിയിൽ പോയി രണ്ട് വാചം അടിച്ച നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം നമ്മുടെ കാര്യം അതാണ് അതെ അതെ വല്ലതും പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ പാസ്സാകാൻ ഇതെവിടെന്നാടാ ഇതിന്നലെ പ്രോഗ്രാം നടന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നതാ ഓ ഇവനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചൂണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉറക്കാൻ വരില്ല അല്ലേ എന്നാണ് അപ്പൊ നാറാൻ പോകുന്നത് ആർക്കറിയാം ഉണ്ണിങ്ങോട്ട് ഒന്നിട്ട് അവിടെ പാടാ പാവം അവൻ കിട്ടിയ ആവശ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോയതാ വീടിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മല്ലികയുടെ കാര്യത്തിന് ആ നാരായണൻ ഇന്നും വന്നിരുന്നു അവരൊരു പതിനഞ്ച് പവൻ ചോദിക്കുന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് നിനക്കിന്ന് സ്കൂളിൽ പോണ്ടേ ഇന്ന് സമരാണ് രമണി കുറച്ച് വെള്ളം എല്ലാം കൂടി തപ്പിപ്പെറുക്കിയ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പവൻ ഇവിടെ കാണും ഒരു കമ്പനി പണിക്കാരനാവുമ്പോ ഇത് വളരെ കുറവാ വേലികെട്ടുകാരന് കൊടുക്കണം പത്തിരുപത്തഞ്ച് പവൻ അവർക്ക് ഇവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് നിന്റെ തറക്കണ്ട അച്ഛനോട് കുറച്ച് രൂപ ചോദിച്ചൂടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാ കൂടിപ്പോയ ആയിരം രൂപ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്താ വന ആ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ശരിക്ക് കെട്ടണ നേരാണ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ നിന്ന് പിറക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിയണ്ണ കൗമാര മൂന്നിനും കണ്ടില്ലല്ലോ പോണ്ടേ ആ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ജിമ്മി അവന്റെ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രോഗ്രാം സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കൊള്ളാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇട യവിനി ആലുവയിൽ എന്തോ ചുറ്റിക്കളിയുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആലുവ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ആലുവ അന്ന് മുങ്ങി പോലും ആവും അവന് ട്രൂപ്പിലേക്ക് വേറെ ആള് നോക്കിയോ ഇവന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി ഞാനിതുവരെ നിങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളു എനിക്ക് ഒരു പടം കിട്ടി ആരുടെ പടം ഐ വി ശശിയുടെ ശശി സാറിന്റെ പടം എങ്ങനെ ഒത്തടാ ഞാനിന്ന് വെട്ടി എടുത്തതാ പുള്ളിക്കാരൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പടം ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ തല്ലിപ്പൊളി കിട്ടികളും അടിക്കും ഹലോ ഇനി വന്നേ അച്ഛനോടോ ഇല്ല അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അയ്യോ അറിയില്ലല്ലോ എല്ലാരും നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് പാത തറക്കണ്ടം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അച്ഛനാ മരിച്ചത് അച്ഛനെ കാണേണ്ട കാര്യം എന്താ നിങ്ങളുടെ മിമിസ് പരേഡ് ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാ ആ ബാഗിങ് ചെയ്യുന്നേ ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാ പ്രോഗ്രാം അടുത്ത അഞ്ചാം തീയതി ഓ കടുത്തൊരു തീരാ ആ അപ്പോഴേ ഇവിടത്തെ റേറ്റ് മൂവായിരം രൂപയാ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാ മതി കലാദർശനയുടെ പേരിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് പ്രോഗ്രാം നടത്തി തരാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തന്നെ വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങൾ വികാരി അച്ഛന്റെ കത്തുമായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ കണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്തോളാം ആയിരം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടായി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ യവന്മാരൊക്കെ വെറും കൊരങ്ങന്മാര് തന്നെ അവന്മാരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കോളാക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വേണം ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ എടാ ആ പോണവന്മാരെക്കാളും കുരങ്ങനാണല്ലോ പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വെറുതെ പോയി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല 
അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്തണ്ടാ ഇത് എന്റെ കഞ്ചണ്ണ മോന്തിയതല്ലേ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുമ്പോഴേ അച്ഛൻ എന്റെ മോന്തി കിട്ടും മാന്തും ആ ഞങ്ങള് ചായല്ലേ കുടിച്ചോളൂ തന്നെ പോലെ ചാരായ മോന്തി ഇല്ലോ വണ്ടി നിർത്തിയേ ആ വണ്ടി നിന്നോ താഴെ വീണല്ലോ ചവിട്ടിവിടുന്നോ ാണോ തീവ്രവാദികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബാഗ് ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പിടിക്ക വേഗം വിട്ടോ അവരുണ്ട് തെറി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് കൊടുക്കാൻ എന്താ എവിടെ നോക്കിയാടോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്തു പറ്റി എനിക്ക് പറ്റിയെന്നോ എടോ വണ്ടിയിൽ സാധനങ്ങൾ പോകുന്ന താ അറിയുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പുറകിലുള്ളതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സാധനം കിട്ടി വെള്ളം അടിച്ചു നേരി തലക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വെളിവ് വേണം ഞങ്ങൾ മര്യാദക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു തന്നു എന്താ തന്റെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തലറങ്ങി വേണ സാധനങ്ങൾ അയ്യോ ചതിച്ചോ എടോ ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ ഓരോ ഏജന്റന്മാർ കിട്ട പത്രക്കെട്ടുകളാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞ് എടുത്തോണ്ടരാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നോ അയ്യോ നിങ്ങൾ ഈ വഴി കിടന്ന് ഓടുന്നതിന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ശരീരത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ ഓടിക്കോട്ടെ സുനിത പോലുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് അത് ബോധക്കേടുണ്ടാക്കും ഈ കരാട്ടയും ഗിറ്റാറും തമ്മില് എന്തെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പോരെ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ തമാശകളൊക്കെ പറയും അത് ഹ്യൂമർ സെൻസിൽ എടുക്കാതെ കൈയും കാലും ഒക്കെ എടുത്ത് കരാട്ട പ്രയോഗം നടത്തിയേക്കുന്നത് രണ്ട് കഷ്ടമായി പോകുന്ന എന്താ ഗിറ്റാറിസ്റ്റിനും ഇമിക്രിക്കും ഇവിടെ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താ ഇവിടെ അത്ര ചിരിക്കാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചാണോ ചിരി ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ചിരിച്ചാൽ അതിന് വേറൊരു പേര് പറയും ഭ്രാന്ത് അതുകൊണ്ട് ചിരിയും കളിയും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട കുട്ടി എന്തിനാ ഈ കുന്തവും പിടിച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കണേ അതിനെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവെക്കി അതിനൊരു വിശ്രമം കിട്ടട്ടെ എടോ അന്തസ്സുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതെന്റെ ഒരു ദൗർബല്യാണ് പൊക്കോളൂ രണ്ടു പേരും പൊക്കോളൂ ഇയാൾ അവിടെ നിൽക്കൂ അപ്പുറത്തൊരു കോണിയുണ്ടല്ലോ അത് ശവം കൊണ്ടുപോകാവുള്ള ഒന്നല്ലല്ലോ അതിനെ പൊക്കോളൂ എന്റെ കർത്താവെ ഇത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഇനി ഈ താണ്ടമ്മ എവിടെ പോയി കിടക്കണു താണ്ടമ്മേ എന്താ ചോ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ജോലി ഞാൻ താണ്ടമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാ ചോ നേർച്ചപ്പെട്ട ഒരു താക്കോല് അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാനായിരിക്കും ഞാനിത് നേരത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നാ ചോ താണ്ടമ്മേ എന്താ ചോ താണ്ടമ്മ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാ ചോ എന്നാ ഇനി അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണണ്ട ഇവിടെ കുറെ തോന്നിവാസം പിടിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് അവര് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ പ്രേമിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടത്താവളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഒരു കണ്ണു വേണം അറിഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് ഞാൻ ഏറ്റച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് കന്യാകുമാരി 
എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ താണ്ടമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും വേറെ ഒരു പണിയില്ല ഇത് അന്വേഷിക്കില്ല പണി കൂശുമ്പ് തന്നെ കൂശുമ്പ് എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം എന്നെ കാണാൻ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാൻ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം ചിലപ്പോ എന്റെ ഫാൻ ആയിരിക്കും അവനാവുമ്പോ ഏത് ലെവലിലോട്ടും താഴാൻ പറ്റും നമുക്കത് പറ്റുമോ ടെൻ ടു ഇലവൻ ആണ് ടൈം അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വരിക ഫാദർ പൊയ്ക്കണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേ കുട്ടി അടക്കോ ഒതുക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുറങ്ങ എന്താടോ ഇവിടെ കിടന്നൊരു ചുറ്റിക്കളി ഞാൻ ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അറിയാന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാ അല്ല ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആകപ്പാട് ഒരു വിഷമം ആ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്കുണ്ട് ഒരു വിഷമം ഒരു ബോംബ് ഇവിടെ വന്ന് വീണില്ലല്ലോ നിന്റെയൊക്കെ തല തീർക്കാൻ തന്നെ എന്തിനാടോ പീണ് കെട്ടിയിടത്തേ അല്ല ഞാൻ ഇന്നത്തെ പത്രം ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി വായിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ അതിന് ഇത് പത്രാപ്പീസ് അല്ല ശരി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ താൻ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല ചോ തനിക്ക് പകരം ഞാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുമോ അയ്യോ സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ സന്ധ്യേ സ്നേഹമുയിടാ ഒരു മാതിരി കഴുത കരയെന്ന മാതിരി അളിയാ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടി സന്ധ്യ ചെറിയാൻ വസന്തം ട്വൽ ബാർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബീച്ച് റോഡ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിൻ ഫോൺ നമ്പർ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ സെവൻ ആ ഇതെന്താടാ ജെയിംസ് മോണ്ടിന്റെ നമ്പറോ നമ്പർ കേട്ടെടുത്തോളം ഇതൊരു വലിയ പണക്കാരന്റെ മോളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ശരിയാ നല്ലത് അല്ലിപ്പൊളികളുടെ മകളായിരിക്കും നീ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഫോൺ ഒന്നും ചെയ്ത് പറഞ്ഞ നാറരുത് വസന്തമാണ് അളിയാ സന്ധ്യക്കെന്തേനു സിന്ദൂരം നമുക്ക് ആ പനമ്പിളി നഗറിൽ ഒരു വികലാങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ബൂത്തില്ലേ അവിടെ പോവാം വേണം ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത ഹലോ സന്ധ്യല്ലേ അതെ ആരാ മായ മായോ ആ മായ ആർമേനോൻ പ്രീഡിക്കേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്റെ ഐസ്ക്രീമിൽ കൊറേ തിന്നിട്ടുണ്ട് ചേടാ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നില്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മറന്നാലോ നിന്റെ എ സി ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോറി കുട്ടിക്ക് ആള് തെറ്റിയതാ ആ സന്ധ്യ ഞാനല്ല ഓ ആ സന്ധ്യ തന്നെയാണ് ഈ സന്ധ്യ എന്താ ആദ്യം ഒന്നും അവൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയില്ല ആ സൗണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ് കുഴപ്പമായത് നീ പിന്നെ എന്ത് വലിയവരാണ് ആ സ്റ്റിപ്പിട്ട് കേട്ടപ്പോ ഫോൺ വരെ തെറിച്ചു പോയി ഇനി ഫോൺ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ചെല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നു എടാ നീയൊക്കെ ഒരു മാതിരി തേർഡ് റേറ്റ് പാർട്ടി പോലെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയാലോ ആ സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അല്പം തേർഡ് റേറ്റ് തന്നെ നീ ഫസ്റ്റ് റേറ്റ
നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ട അതിനെ വേറെ ആരും നോക്കുന്നത് ജിമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല ഉണ്ണി അവിടെ പോയി അവന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഒരു കല്യാണ കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുക്കനെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കും അപ്പോഴേ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ ഇന്ന് റിഹേഴ്സൽ വെച്ചിരിക്കുക ആ മമ്മൂട്ടി അവിടെ കാത്തിരിക്കും ആ പിന്നൊരു കാര്യം വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മിമിക്സ് ട്രോപ്പ് കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം ഹലോ സന്ധ്യ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഞാനല്ല ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേർ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓ തമാശ അല്ല കോമഡി അല്ല സീരിയസ് ആം സാബു അറിയണമെന്നില്ല Good morning, teacher. Morning, very. പുതിയ കുട്ടിയെ അറിയോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണോ ഞാൻ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടു സാബുന്റെ കസിന അയ്യോ എവന്റെ ആരും അല്ല ആ പെണ്ണിനെ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ ഇവന്റെ ഇളക്കം ഇല്ലടാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ സഹായം വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് ഞാൻ ഏറ്റു ഇപ്പോഴേ സിനിമ കാണാൻ പോണ്ട നമുക്ക് തർക്കം കാണാൻ പോക്കൂടെ എന്താ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്ന് അവസാനം അച്ഛൻ വന്ന് വഴക്ക് പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് സാറ് മാത്രം ഇവിടെ നിന്നോളാം അത് വെള്ളം അവൻ ലൈൻ അടിക്കണ അടിച്ചോട്ടടാ അപ്പൊ വിവരമുള്ളവർ ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്താ സന്ധ്യ കാർ വന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റണ്ണം സമയത്ത് വരില്ലേ എന്റെ ഡ്രൈവർ കാര്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ്ട അയ്യോ ഞാനൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ രാവിലെ വന്നപ്പോഴുള്ള തന്റെ സെൽഫ് ഇന്ട്രൊഡക്ഷനും ഷൈനിങ്ങും അവനുവേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ പറയുന്നു അവനല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏത് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാലും കേറി മുട്ടും പക്ഷെ കുട്ടികളെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഐ അപ്രിഷ്യേറ്റ് യു ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രശ്നങ്ങളും അവനോട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാവം ജീവിക്കാൻ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു വണ്ടി വന്നില്ലല്ലേ ഇല്ലെങ്കിലോ നല്ല വെറുതെ ടൈമായി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് ചില സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ അവൾ കൂളായിട്ട് നിന്ന് കണ്ടില്ലേ ശരിയാ കൂളായിട്ട് നിന്നിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മന്ദബുദ്ധിയുള്ള അടുത്ത് വളരെ സിമ്പതി ആയിരിക്കും ഇതെന്തൊരു തവലമായതാണോ താൻ കലാദർശന്റെ വലിയ തപലിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ തപല വായിക്കുന്നത് ഇത് തപലയാണോ അത് മദ്ധനാണോ തപലയെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തറിയാം താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറയാണോ എടോ ഞാൻ ഇവിടെ തപല പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നയാളാ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നതാണ് ട്രൂപ്പ് മാനേജായത് എടോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ബോൾസ് എനിക്ക് വായിക്കാനോ കൂടു വായിക്കാൻ ഇടോ അറിയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയല്ലേ 
അച്ഛനെ വണി പരിചോ പക്ഷെ എന്നെ പറ്റിക്കരുത് ആ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഡാമുക്കുണ്ടം കടി അടുപ്പിക്കാൻ വരുന്നു തപലിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അവളെ വിളിച്ച് രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞില്ലേ കിടന്ന ഉറക്കം വരൂലെന്ന് എടാ ഈ നേരത്ത് ഫോൺ ചെയ്ത് അവളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂടെ ആദ്യം ആരാ ഫോൺ എടുക്കുന്ന നോക്കാം ഹലോ ഞാൻ യേശുദാസ് ഒന്നും അല്ല സാബു എന്നെ അറിയില്ലേ താൻ ഇന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ തന്നെ എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഇനി എന്നെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലോ തന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റിക്കളയും ചൂടാകാതിരി പെണ്ണേ നീ എന്നോട് അധികം കളിച്ച നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷേപ്പ് മാറും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പറയരുത് നാണവും നന്ദിയും ഇതാക്കാൻ മനുഷ്യൻ അവതാര്യം കാണിച്ചതിന്റെ അവകാശം കാണിക്കാം അച്ഛൻ ഇത്രക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്താ എന്ത് പറ്റി ദേ അച്ഛൻ ഇതിനാണോ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അത് എന്താ എന്തുണ്ടായെന്നോ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവളാ ഞാൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചെന്നാ പറയണേ എന്ത് കാണിച്ചെന്നോ എന്റെ മോൾ ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് എന്താ 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 ഉണ്ടായത് എന്തുണ്ടായെന്നോ അച്ഛനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്താ അച്ചോ അയ്യോ ഇതാണോ കാര്യം അത് അച്ഛന് ഞരമ്പിന് അസുഖമായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ പറ്റിയ ഒരു തകരാറ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണോ അച്ചോ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ വാ അച്ചോ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് താണ്ടമ്മിങ്ങോട് വരൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയൂ ഇല്ല അച്ചോ താണ്ടമ്മയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരൂ അയ്യോ വേണ്ട അച്ചോ കലാദർശനയിലെ സാബു അല്ലേ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധകനാ എങ്ങോട്ടാ ലോഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം കയറിക്കോളൂ വേണ്ട ഞാൻ കേരളോ ഹലോ ഞാനും ഒരു ആരാധകനാ ഹലോ പെമ്പിള്ളരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ മിടുക്കനാണല്ലേ നിനക്കൊക്കെ മലയാള നടന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാനല്ലേ അറിയും ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഏ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അനിൽ കപൂർ ജാക്കി ഷ്രോഫ് സി യു 
എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിമിക്രി കാരനെ കൊണ്ട് ഏത്ത പിടിയിപ്പിച്ചു ഇടി കൊണ്ട് റോഡി കിടക്കുക വണ്ടി കയറി ചത്തോന്ന് തന്നെ സംശയ വേണം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഓ അവന്റെ ഒരു സന്ധ്യമായങ്ങും നേരം എടാ ഞാൻ അപ്പോഴേ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ ഫോൺ ചെയ്ത് രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ തല്ലെന്നൊക്കെ വെച്ചാ അവളുടെ പേഴ്സ് ആണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അവന്മാരുടെ അടിയും കൊണ്ടേച്ച ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നാളെ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കണം അവരെ കണ്ടാ നിനക്കറിയാമോ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല എടാ നിനക്കൊക്കെ ഈ മലയാള നടന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാൻ മാത്രമല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നല്ല ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി പഠിക്കണം ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ അടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അധികം കരാട്ട പഠിക്കട്ടെ എന്തിനാളി ആ കളരി പോരെ കരാട്ടയും കളരി ഒന്നും വേണ്ട നല്ല നാട് അടിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഈ ഐറ്റം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതിനെന്താ എളുപ്പമല്ലേ ഈ സാറന്മാരോട് ചോദിച്ചറിയാ ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി എങ്ങനെയാണ് നിനക്കൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് പോരാ അല്ലേ അതെ അന്ന് ഇവന് മാത്രമല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊള്ളാൻ കണക്കാക്കിയാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിടിച്ചോ Sara, 
നന്നായി ഏതായാലും നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കുറെ നാൾ ഡാൻസ് പഠിച്ചതാ പിന്നെ മുടങ്ങി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട്സും കമ്പനിയൊക്കെ ആയപ്പോ പിന്നെ സമയം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്തായിരുന്നു എന്റെ മമ്മിക്ക് ഡാൻസ് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം മമ്മി എന്നെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടുത്തെ മെമിക്സ് ട്രൂപ്പിലുള്ളവരൊക്കെ മഹാഭഷണന്മാരാണല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഒരു സാപം ഉണ്ടല്ലോ ബോറൻ ഞാൻ വന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ തുടങ്ങി വായനോട്ടം പിന്നെ ഒരു തരം ഷൈനിങ്ങും വളിച്ച ജോക്സും ശബ്ദം മാറ്റി വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യലും ശല്യമായപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ സാബോ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നല്ലവര് സാബു ഉണ്ണിയാ സാബു എൽ എൽ ബി സ്റ്റുഡന്റാ പിന്നെ ഒരു ജിമ്മിയുണ്ട് പുള്ളി ആളൊരു വിളഞ്ഞു വിത്ത സന്ധ്യ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറയേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു സാബുവിന് സന്ധ്യയോടെന്താ ഇഷ്ടം തോന്നി കാണും പിന്നെ ഇഷ്ടം എനിക്കൊന്ന് ദേഷ്യം വന്നു ലതയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകും അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയായിട്ടല്ല ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഞാനും വിട്ടില്ല നല്ലത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ എനിക്ക് രണ്ട് കിട്ടി അതിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവളിപ്പോ ചേട്ടന്മാർക്ക് ചൂട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രേമത്തിന്റെ ആരംഭം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതില് വില്ലന്മാരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എവറിങ് വാസ് ബൂത്ത് ഫോർ അസ് അല്ലേ ആദ്യം അവർ നിന്നെ തല്ലി നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചു തല്ലി ഇപ്പൊ സംഭവം ട്രോ പക്ഷെ ബോൾ ഇപ്പോഴും കോർട്ടിന് പുറത്താണ് ബോളോ ബോൾ മീൻ സന്ധ്യ ഇനിയിപ്പോ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സന്ധ്യക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ലതയുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ കേട്ടപ്പോ സന്ധ്യക്ക് റീതിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൂടെ കിട്ടി അളിയ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം ശരീരപീഠം നിൽക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എടോ ലതെ ഇനി എല്ലാം തന്റെ ഇരിക്കുന്നത് സാബു പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ചെലവെയ്യണം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇതൊരു ബ്രോക്കർ പണിയാ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞോ തനിക്ക് വേണ്ടത് കുറെ ഐസ്ക്രീം അല്ലേ എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരാം സന്ധ്യ സന്ധ്യ പ്ലീസ് ഞാൻ സന്ധ്യ ചെല്ലും ഞാൻ വന്നതല്ല ഒരു വാക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് സന്ധ്യ പോയിക്കോളൂ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഇമോഷണലി ഞാൻ ഫോണിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ സന്ധ്യ കണ്ടപ്പോ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയോട് തോന്നാത്ത ഒരു കൗതുകം അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു താല്പര്യം എല്ലാവരും ആവേശമായിരുന്നു ഇപ്പോ ഓർക്കുമ്പോ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും സന്ധ്യ ചെല്ലും ചെയ്യാൻ വരില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം വരട്ടെ ബൈ ദൈ ചേട്ടന്മാരുടെ തല്ലുഭയെന്നാണ് ഈ പിന്മാറ്റമെന്ന് കരുതണ്ട സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ തന്നോട് വെള്ളം അടിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആശാനെ സ്വല്പ അടിച്ചിട്ട് കയറിയ പെർഫോമൻസ് വന്നാവും സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പേ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകൊച്ചുങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവ അവരെ നോക്കി വായം പൊളിച്ചിരിക്കും മമ്മൂട്ടി അവനെ കൊണ്ട് വെള്ളം അടുപ്പിക്കരുത് ഇതെന്തൊരു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാമാധ്യമമായ സിനിമ നമ്മളെ മാത്രമല്ല ദേവലോകത്തെ പോലും സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ തപസ്സിളക്കാൻ ദേവേന്ദ്രൻ അപ്സരസുകളെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ ആദ്യം അയച്ചത് മാതക മോഹിനിയായ ഉർവശിയായിരുന്നു ഇതെന്താ 
ദേവേന്ദ്രൻ രണ്ടാമത് അയച്ചത് വിശ്വസുന്ദരിയായ മേനകയാണ് വിശ്വാമിത്രന്റെ തപസ്സിളകിയില്ല അവസാനം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ തപസ്സിളക്കിയ സാക്ഷാൽ സിൽക്കി സ്മിതയെയാണ് ദേവേന്ദ്രൻ വിശ്വാമിത്രന്റെ തപസ്സിലാക്കാൻ അയച്ചത് മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർ താരമായ മമ്മൂട്ടിയുടെ ശബ്ദവും ഭാവവും ശ്രദ്ധിക്കുക വേടനോട് തൊടുത്തു മരിച്ച അച്ഛൻ ആദ്യം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോ കൈവിറച്ചു പോയ ഗുരുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു പൊന്നിനും പണത്തിനും ഒപ്പം സ്നേഹം തൂക്കി നോക്കിയപ്പോ കാമുകി എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ചന്തുവിന്റെ ജീവിതം ഇനിയും ബാക്കി ഇരുമ്പാണി തട്ടി മുളയാണി വെച്ച് പൊൻകാരം കൊണ്ട് ചുരിക വിളയ്ക്കാൻ കൊല്ലന് പതിനാറ് പൊൻപണം കൊടുത്തവൻ ചന്തു മാറ്റ ചുരിക ചോദിച്ചപ്പോ മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ചന്തു ഇനിയും എന്തൊക്കെയുണ്ട് പാണിന് പാടി നടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അംഗമെടുക്കും ആയുധബലവും കൊണ്ട് ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആണായി പിറന്നവരാരുമില്ല മടങ്ങിപ്പോ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണ് ഫെബ്രുവരി അതായത് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇല്ല ആറാം തീയതി ഇല്ല ആകെയുള്ളൊരു ദിവസം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി അച്ഛനെ കാണോ ചെമ്മാച്ചനെ കാണോ ഇവരില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാച്ചനെ കണ്ടോ എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം ഓണ്ടേ ഒരാൾ വഴിയിൽ കിടക്കുന്നു ദൂരെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പ്രോജിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്താളുടെ പേര് ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ അതേപോലുള്ള പ്രവാചകനായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നാ മതിയോ വേറെ പണിയിലൂടെ വഴി കിടക്കുന്ന പിച്ചക്കാരനെ ഒക്കെ പിടിച്ചു ഇത് പിച്ചക്കാരനൊന്നും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് അവർ മദ്യപിച്ചിരിക്കും നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാമി അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അവരാണ് എന്നെ ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് നിർത്താതെ പോയത് എനിക്ക് എഴുതേക്കാൻ വയ്യ എന്നെ വേഗം ആശുപത്രിയിൽ ഒന്ന് എത്തിക്കണം ഒന്ന് പിടിക്കണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാം വെറുതെ മനുഷ്യനെ ഇത്ര ദുഃഖം
തന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ കുടിക്കരുതെന്ന് ഇങ്ങനെ പോയാൽ തന്നെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാവും ഒന്നും നിങ്ങൾ താനൊരു മുസ്ലിം അല്ലടോ ആണച്ചോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വൈൻ മാത്രം അടിച്ചത് മതി മതി താൻ ഈ കുടിച്ചു കളയുന്ന കാശുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അയലൊക്കെക്കാർക്ക് ദാനെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കണമെന്ന ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനിലും അങ്ങനെയാണ് അച്ചോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥം മനുഷ്യൻ ഉദാഹരണത്തിന് തനിക്ക് രണ്ട് വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക വിചാരിച്ചോ അതിൽ ഒരെണ്ണം താൻ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യോ ദാനം ചെയ്യച്ചോ സത്യമായിട്ടും ദാനം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വീട്ടില് രണ്ട് കോണ്ടസ കാറ് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക വിചാരിച്ചോ അതിൽ ഒരെണ്ണം താൻ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യോ ദാനം ചെയ്യോച്ചോ മീടും മീടുക്കൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വീട്ടില് രണ്ട് സിന്ധി പശു ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക വിചാരിച്ചോ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് താൻ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യോ ചെയ്യില്ലച്ചോ അതെന്താ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ട് സിന്ധി പശുക്കൾ ഉണ്ടച്ചോ എന്തിയോ ലതയുടെ അമ്മ അറിയുമ്പോഴാണ് ഈ ചിരിയും കളിയൊക്കെ പോവാൻ പോകുന്നത് അതേ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അമ്മ എതിര് നിൽക്കില്ലെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം എടാ നമുക്കൊരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ യൂണിയനോ അതെ നമ്മളെ പോലെ സിമിലർ ലൈനിലുള്ളവരുടെ ഒരു യൂണിയൻ അതില് സന്ധി സാബുനെയൊക്കെ ചേർക്കാം അവരെ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഹാഫയിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യയുടെ മനസ്സിപ്പോ പകുതി സമ്മതത്തില അതൊന്ന് ഡീപ്പാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ലതയുടെ ജോലിയാണ് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം അതൊക്കെ ഓരോ ടെക്നിക് ആണ് അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം യവനെന്താ എത്ര നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ പാരകൾ നോക്കണേ എടാ നിന്റെ അടുത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത്ര നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് മുറിയിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഒരേ ടെൻഷൻ നീ നാലു മണിക്കാണോ അഞ്ചു മണിക്കാണോ വരാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി എന്ന് കരുതി സന്ധ്യക്ക് അതൊരു ഫീലിംഗ് ആവരുതല്ലോ ഓ ഫീലിംഗ് എടാ സന്ധ്യ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ വന്നാ മതി നിന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു സർപ്രൈസ് ആവണം സാബു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു വന്നാണെന്ന് സന്ധ്യ അറിയല്ലേ ഏയ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പുറത്തു പോയി കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച് തിന്നിട്ട് വാ അതെ എനിക്ക് തൊണ്ടവേദന കാരണം ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതല്ലേ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ പിന്നെ അടുത്തതൊന്നും വേണ്ട ദൂരെ ചെന്ന് ഒരിടത്തും കിട്ടാത്ത ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കാൻ നമ്മൾ വരുന്ന പാട് ദൈവത്തിന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ പണിഞ്ഞ ഓ അല്ല ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് സന്ധ്യ വരുന്നെങ്കിലോ ആ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ചെല്ല ചെല്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പറയാൻ കിടക്കും
ഞാനിവിടെയൊന്നും <laughs> 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 ഞാൻ ബയോഡേറ്റ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ മറുപടിയൊന്നുമില്ലാ മതിയാ എന്താ പരിപാടി പറ എല്ലാരും വരട്ടെ എന്നാണ് നിന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി അമേരിക്ക പോയത് 
ഏക്കർ കണക്കിന് എസ്റ്റേറ്റും ബംഗ്ലാവും എന്തിനാടാ ഈ പെര കത്തുമ്പോ വാഴ വെട്ടുന്ന സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് ഏ എടാ ഈ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല ഏ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മേലിൽ നീ നമ്പർ വിട്ടുകൊണ്ട് സന്ധ്യ അടുത്ത് ചെല്ലരുത് എന്താ വേണ്ട അവൻ നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഈ പാവള അവനെ പ്രേമിക്കുന്നു നീ എന്നതാ വിചാരിച്ചേക്കുന്നു ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാവുന്നു മതി നിന്റെ ഡാൻസ് പഠിത്തോ ഇനി വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുണ്ടല്ലോ നീ പോടാബു അപ്പച്ചനെ അവളെ പുന്നാരിച്ച് പുന്നാരിച്ച് വഷളാക്കിയത് ഓ സാബു അന്നത്തെ കക്ഷിയല്ലേ അതിന് നീ എല്ലാത്തിനാടാ ഇവള് തല്ലുന്നത് അവന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ തല്ലി പിടിച്ചേ ആ കൊല്ലരുത് ഒന്നാല ഈ കേസും പണ്ടാരും ഒക്കെ അവനോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനിട്ടാ രണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കലാദർശനയുടെ ബോർഡം വെച്ചേച്ച് അച്ഛൻ എന്നാ അവിടെ നടത്തുന്നത് എന്താ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് കൊള്ളാവുന്ന വീട്ടിലെ പെമ്പിളരെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച പാട്ടും ഡാൻസും മാത്രമല്ല അച്ഛനോട് പ്രേമവും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ അവന്മാർക്കാണോ വട്ട് അതോ ഇവിടെയുള്ളവർക്കാണോ വട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നാണമല്ലല്ലോ അവിടെ നടക്കൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി കിടന്ന് അടിപിടി കൂടുന്നു ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു എടാ ഒരാണിന് ഏഴ് പെണ്ണ് വെച്ച് ഈ ലോകത്തിണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരെണ്ണത്തിന് നോക്കിയാൽ എടുത്താ പോയി അടുത്ത പരിപാടിക്ക് ഞാനുണ്ടാവില്ല ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വേറെ ആളിനെ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാൻ പോകും പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരുത്തൻ ഓ ഇവിടെ ട്രൂപ്പി ചേരാൻ ആളുകൾ പുറ കിടക്കുന്നു എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വേറെ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാ കാര്യം അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തെ ത്യാഗ നാട്ട കേസോ എന്റെ പൊന്നളിയന്മാരെ കഴിഞ്ഞ ഇറക്കം നിങ്ങളൊന്നും മറക്കും തീർത്തെടുത്ത് ഒരുത്തരും കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട എവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരു കുടക്കിയിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കൂടെ എവിടെ ചവിട്ട് വെച്ചെന്നുണ്ടല്ലോ എടാ സാബു നിനക്ക് ഇവനോട് വഴക്കുണ്ടോ എനിക്ക് വഴക്കൊന്നുമില്ല നിനക്കുണ്ടോടാ നിനക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നുകളാ നീ എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്കടാ എഴുന്നേക്കാൻ ഞാനാ പറയുന്നത് എഴുന്നേക്ക് നീ സാബുങ്ങോ വാ വാ വരാൻ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൈ കൊടുക്ക ഞാനാ പറയുന്നു കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെയല്ല നല്ല ചിരിച്ചോണ്ട് കൈ കൊടുക്ക പല്ലുള്ളി കണ്ടെന്ന് പിണക്കം തീർന്നുള്ള ചിരിയാണ് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക
അഞ്ചു മിനിറ്റിനകത്ത് പോകണം എല്ലാവരും വേഗം വേണം വേറെ വാടും ജോലി ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിലല്ലേ കേൾക്കുന്നു ശരിയാ ഒരു വണ്ടി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു അവിടെന്നാ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു വാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഈ ഒരു അനക്കൂല്ല നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചാലോ ഓരോ ദിവസം ഒരു പുലിവാലം ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ അന്ന് റോഡിൽ കിടന്ന പ്രവാചനെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അനുമതി നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ടു ദിവസം ലോക്കപ്പിൽ കിടന്നു മതി മതി സഹായിച്ചത് കാലത്ത് എന്നില്ലെങ്കിലേ പുറങ്കളി കളിക്കാൻ പോയെന്നും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വെള്ളം കൂട്ടും അയാളിടന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്ന എന്തായാലും മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നാം മോട്ടോർ സൈക്കിളാരും നമ്മളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ശരിയാ നമുക്ക് വേഗം സ്ഥലം കേൾക്കാം നീ എന്താ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് പോരാണ്ടല്ലായിരുന്നു ആ എന്നാ വണ്ടി കൊടുക്കുക പോവാ എടാ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് എനിക്കൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങണം നീ കിടന്നോ നേരം വെളുത്ത് ബസ് ഓടാൻ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയ നമുക്ക് ഒരു ചായ പിടിച്ചിട്ട് അന്തരോന്റെ കട തുറന്നു എന്താണ് ഇത് ഇത് എവിടെന്നാണെന്ന് ഇതങ്ങനെ കിട്ടി മനസ്സിലായി പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സമിതി സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിൽ നൂണ് കഴിച്ചില്ലേ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ഇത് അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയല്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ആക്സിഡന്റ് നടന്ന സ്ഥലമില്ലേ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചേർന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇവന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാ അകത്ത് അത് ശരിയാ നിന്റെ കരിയാക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാവോ എടുക്കാം എടുക്കാം കട്ടെടുത്ത സാധനം ഇവിടെ വെക്കരുത് ഇത് കട്ടെടുത്താലും കിട്ടിയതല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള എന്ത് കണ്ടാലും എനിക്കെടുക്കാൻ തോന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാ എവിടെന്നെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുമ്പോ നിന്റെ ഈ ടെൻഷൻ മാറിക്കോളും കേട്ടാ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോടാ സാധനം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അത് വേണ്ട കുറ്റം പറയാൻ വേണം സാധനം കാണാൻ വേണം ഇത് ഡയമണ്ട്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ ഒറിജിനൽ ദൈവിന്റെ അത്ര എഴുത്ത് ഒന്ന് വായിക്കട വേഗം എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണിത് അറബിയ ഉറുദു ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ഏതോ സ്മഗ്ലിംഗ് പാർട്ടിയുടെ എഴുത്താണ് ദാ ഇവിടെ ഐ കെ ടി എന്ന് മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഐ കെ ടി ഐ കെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടി കൊള്ളും തീർച്ച ഇതെന്തോ കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഇവൻ കാരണം എല്ലാവരും അകത്ത് പോകുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആ പാവക്കകത്ത് തിരിച്ചിട്ട് അത് അതേപോലെ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിടാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന നാട്ടുകാരും പോലീസുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് സ്മഗ്ലിംഗ് പാർട്ടി ആയിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് അകത്തിടും ഇത് എന്തിനാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണത് നമുക്ക് വിറ്റ് പങ്കിട്ടെടുക്കാം വിൽക്കാനോട്ട് കൊണ്ടില്ലേ ഞാനില്ല എടാ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ അറിഞ്ഞ് ദൈവം തന്നായിരിക്കും ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡയമെൻഷൻ അതൊന്നും ശരിയാവൂല ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന പോലീസിന്റെ ഇടി കൊള്ളും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയണത് ഒരു ഐഡിയ നമുക്കിത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലോ ഓ അവന്റെ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുപോടാ 
അവരുടെ കൈ കിട്ടിയ തെളിയാത്ത വല്ല കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ അവരിടിച്ച് തെളിയും പിന്നെ പുറത്തു വരുമ്പോ മുഖം അലോനി പാത്രത്തിൽ ലോറി ഏറി വരിക്കും എന്നാലേ നമുക്കിത് അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാം അച്ഛൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ ആ ബെസ്റ്റ് അച്ഛന്റെ കൊടുത്താലേ അങ്ങേര് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നേർച്ചപ്പെട്ടി ലോട്ടിടും നേർച്ച വരുന്നത് കള്ളപ്പണമാണോ മോശ സ്വത്താണോന്ന് പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ പോയി ചോദിക്കാനുള്ള നിയമമില്ലല്ലോ തൽക്കാലം നമുക്കിത് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മളിത് ഇപ്പൊ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും വേറെ എവിടെ വെക്കണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ ഇവിടെ വെക്കണ്ട അവസാനം പോലീസ് തന്നെ പോക്കും ഭദ്രമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അധോലോകസുന്ദരി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അജ്ഞാത യുവതി ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്മഗ്ലിംഗ് പാർട്ടി ആണെന്ന് വ്യക്തമായില്ലേ അതിന് രത്നത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ കള്ളക്കടത്തുകാരാണെന്ന് പത്രക്കാർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പോലീസുകാർ ഇവിടെ പന്ത് കളിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിലും കേസ് പിടിക്കാൻ അവന്മാരെ മിടുക്കന്മാരാ അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹിന്ദി ഇട്ട് കാണും രത്നത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും അവരും അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി സാധനം പിറ്റി നമുക്ക് ആശാക്കാം ഒന്ന് പോടാണെന്ന് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴാണ് പോലീസ് കയറി വരണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിളായിരുന്നോ പോയി നോക്കാം വാ ഇതാണെന്നെ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ട എന്റെ അമ്മ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആക്സിഡന്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ കണ്ടില്ലേ അയാൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നു എന്റെ നീ പത്ര അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു നോക്കി എവിടെ ഒളിപ്പിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടോ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു നോക്കാം പത്ര ഒളിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കലാദർശനയിൽ വിവിക് താരങ്ങളല്ലേ അല്ല അതെ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഞാൻ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് കണ്ടു വളരെ നന്നായിരുന്നു ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആ ലാലിന്റെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്റെ പേര് ജെയിംസ് ബോണിഫസ് എസ് എൻ കോളേജിൽ ലെക്ചർ ആണോ അല്ല ഞാൻ അടുത്ത താമസിക്കുന്നു ആ വഴി വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ കയറണം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഏഴാം നമ്പർ റൂമിലാ താമസം നിങ്ങളെ കണ്ണൂർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതാ അപ്പൊ വരട്ടെ അല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ എന്തായി കാണിച്ചത് ന്യൂസ് പേപ്പറ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഉറുദു ഭാഷ ഉണ്ട് ആളങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പോലെ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പോ എന്റെ കൊച്ചപ്പ നല്ലപോലെ ഉറുദു വായിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം പക്ഷെ കൊച്ചപ്പ കഴിഞ്ഞ മാസം മരിച്ചു പോയി ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ മാഷിനെ പോയി കണ്ട് എഴുത്തിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാം 
നിങ്ങക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതാ പെണ്ണെ എത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങള് മിമിക്കിൽ ഒരു പുതിയ ഇനമാണ് അതായത് ഉറുദു അറിഞ്ഞാത്ത ഒരാൾ ഉറുദു അറിയാവുന്ന ഒരാൾ സംസാരിച്ചേക്കുമ്പോ ഉറുദു അറിയാവുന്ന വേറെ സ്ത്രീ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതാൻ വരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഉറുദു എഴുതുന്നു ഹിന്ദി എഴുതുന്നു തമിഴ് എഴുതുന്നു കന്നഡ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം പ്രിയപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് കാതറുപായി ഇവിടുന്ന് ഒരു ലീലാ പണിക്കരുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ചരക്കയക്കുന്നു കിട്ടിയാലുടൻ ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഐക്യറ്റി ഈ ഐക്യറ്റി എന്താ ഇന്റർനാഷണൽ കള്ളത്തട്ടിപ്പ് അല്ല മാഷെ നമ്മുടെ മിമിക്രിയുടെ കോട പിന്നെ മാഷെ ഇത് പുറത്താരോടും പറയരുത് നമുക്ക് ഡേഞ്ചറ വേറൊന്നുമല്ല വേറെ മിമിക്രി ട്രൂപ്പുകാരുണ്ട് അവരിത് കോപ്പി അടിക്കും അവരുടെ മാഷെ താങ്ക്സ് ഒരു നൂറ് രൂപ കടന്തരം കാണുവോ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഈ കാസർകോട് കാദർബായി ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലിങ്ങുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ഇത്രയും വിലയുള്ള ഡയമണ്ട്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല കാതർബായിയുടെ ആൾക്കാർ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് കാതർബായിയുടെ കൈ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറയാം ആ ചിലപ്പോ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് കാതർബായി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിൽ നമുക്ക് തരാതിരിക്കൂല ഇവിടെ വേണോ പ്രളം അവന് കാശുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പോടാ അവിടെ എടാ നമ്മൾ ഇതും ചുമന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താ അവസാനം വേലിയെ കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ എടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് തല്ലുകൊള്ളാനും ജയിലിൽ കിടക്കാനും താല്പര്യം ഉള്ളവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വായിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീ എന്നെ അങ്ങോട്ട് പറ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ കാസർഗോട്ടേക്ക് പോവാം എന്താടാ വണ്ടി നിർത്തിയത് എത്ര നേരമായത് ഞാൻ ആകെ ക്ഷീണിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ചവിട്ട് വിട് എന്നാ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവാം ആ ഇറങ്ങിറങ്ങ് എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ പെർമിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നിരിക്കാന്ന് വെച്ചാ സാബു ഇത് ഈ നഞ്ചട്ടിന്റെ അടുത്ത് മാറ്റിയ കാതർ വായി അറിയുവ ഒന്ന് പോടാവണം കയ്യും കണക്കില്ല അതല്ലേ കള്ളക്കടത്ത് സാധനം കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാതറുവായി എന്തെങ്കിലും തരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഈ കാതന്റെ വീട് എവിടെയാ ഓന്റെ കാര്യം ഇവിടെ മുണ്ടി പോരുത് അയ്യോ അവൻ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ കൊന്നാളെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ആ ഇബിലീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ എണ്ണ ഈ കടയിൽ കയറി പോരുത് 
മൂന്ന് മക്കളെ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കണ്ട തേവടിച്ചവളോടെ പോയവനാവൻ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ഈ കാദർബായിയുടെ വീട് എവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇവര് ചൂടാവുന്നു വട്ടാണോ അല്ല കാദർബായിക്ക് കാദർബായിക്ക് കാസർഗോഡ് കാദർബായി ഫുൾ നെയിം കാസർഗോഡ് കാദർബായി നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയവൻ കാതറിനെയല്ല കാസർഗോഡ് കാതർബായിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്റെ പടച്ചോനെ ഞമ്മടെ കെട്ടിയോനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണെന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞതാ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടാ അതും സാരമില്ല അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട വീട് കണ്ടിട്ട് പേടിയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് എഴുന്നുള്ളത് ഈ കാസർകോട് കാതർബായി കാസർകോട് കാതർബായിക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിം യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ ആൾക്കാരാ ഇത് സിദ്ധോട്ടി ബൈജോട്ടി അൻസോട്ടി അശോട്ടി സൈനോട്ടി ഞാൻ ചെക്കോട്ടി ഞങ്ങളുടെ ബാപ്പോട്ടി ഇപ്പൊ എന്തോ ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളി പൊളിച്ച് അമ്പലം പളിയണോ അമ്പലം പൊളിച്ച് പള്ളി പണിയണോ ഏത് പൊളിക്കണം ഏത് പണിയണം എന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നാലോ ആള് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് പറഞ്ഞ എല്ലാം മനസ്സിലായി നിങ്ങളോട് നിൽക്കുക ഞാനിപ്പോ വരാം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്ത് പോയാൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇവരെങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ കാസർകോടും പോകട്ടെ ഒരു മണ്ണ കെട്ടലും പോകണ്ടെന്ന് നിനക്കായിരുന്നു നല്ല കൂടുതൽ ഇണക്കം പിന്നെ ഇതും തലയിൽ വെച്ചോട്ട് നീര് നീര് ചാവണോന്നാണോ നീ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും കൊള്ളാം ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ദിവസമായി സ്ഥിതി ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം പോലീസിലോ കസ്റ്റംസിലോ ഏൽപ്പിക്കാമെന്നാണ് എന്നിട്ട് കള്ളക്കറുത്ത സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇരുപത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കും ഇല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അത് ശരിയാ ഇരുപത് ശതമാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയായാലും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കിട്ടും എടാളിയ കയ്യിൽ വന്ന ഭാഗ്യം തട്ടിക്കളയരുത് ഈ പണം മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ Thank you. 
നക്ഷത്രം ഇന്നുന്ന പൂ മട്ടു പാവുന്നി സ്വപ്നം കൊണ്ടമ്മാനമാടും ഞാൻ മുട്ടിട്ട മാണിക്ക പല്ലക്കിൽ ഞാൻ എന്ന് കടായ നാടെല്ലാം സുഖമയം അഴകി നാദാമവരതല്ലാതുരയും എല്ലാടവും നക്ഷത്രം ഇന്നുന്ന പൂ മട്ടു പാവന്റെ സ്വപ്നം കൊണ്ടമ്മനമാടും ഞാൻ മുട്ടിട്ട മാണിക്ക പല്ലക്കിൽ ഞാൻ എന്നും നടയ നാടെല്ലാം ചുറ്റും കൊയ്യും ലക്ഷങ്ങൾ നാളെ കാലത്താദിക്കന്റെ തേടി തീരത്തേക്ക് എത്തും മുമ്പേ നാടും നല്ലതും കാണാൻ പോണ നൽകും നേരം മനസ്സിനെന്ത് പുണരും എന്തൊക്കെയായാലും ശരി സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്ത് പറ്റും ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് വരെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും വിടുന്നില്ല പാട്ടും ഡാൻസ് പഠിത്തവും ഒക്കെ നിന്നു ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവളെയും ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ ഇരുത്തി പഠന പ്രദർശനം നടത്തുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ സന്ധ്യ ഒന്ന് കാണുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവന്മാരവിടെ ഇല്ലേ ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലാതെ സന്ധ്യ ലതരെടുത്ത് പറഞ്ഞ അയക്കില്ല എന്താണ് ഒരു വഴി വഴിയുണ്ട് ഹലോ സർ ഞങ്ങൾ കേരള നാട് പത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സാണ് ഐ എം ജുബൈ ലാബ്രഡോ ഇത് മിസ് ജിഞ്ചലി ചില്ലി ഹലോ ഞങ്ങൾ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് അറിയിക്കാൻ വന്നതാണ് മിസ് സന്ധ്യ ചെറിയന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ റാങ്ക് കിട്ടിയ വിവരം കേരള നാട് തന്നെ ആദ്യം അറിയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു വെരി പർട്ടിക്കുലർ കുഷൻ അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് സന്ധ്യ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം മോളെ ഈ വർഷത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നിനക്കാണെന്ന് ഓ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയോ താങ്ക് യു അച്ഛായ ഞാൻ സെക്കൻഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആരാ വരൂ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഫോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിരുന്നു എനിവേ ഹാർട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മിസ് സന്ധ്യ ചെറിയാൻ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് I am M.M. M.M.J. Assistant Editor Kerala Herald Daily. Sorry, ഐ ആം എം എം തുറപ്പ നങ്ങാടി ഡബിൾ എം എം ജെ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ കേരള ഡെയിലി സോറി എനിക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരണം സന്ധ്യ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും തിരക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം വന്നത് കേരള നാട് ഇന്റർവ്യൂന് ശേഷം മതി ഹെറാൾഡോ അംബാസിഡർ ഓക്കെ ചിരിക്കല്ലേ ചിരിക്കല്ലേ അത് നിങ്ങളല്ലാതെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മിസ് സന്ധ്യയാണ് എങ്കിൽ സന്ധ്യ പറയട്ടെ അല്ല ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ തർക്കം വേണ്ട നമുക്ക് നറുക്കിടാം എനിക്ക് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സ്റ്റൈൽ കോപ്പി ചെയ്യും സന്ധ്യ നമുക്ക് അല്പം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം 
എന്താണ് <laughs> 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 എന്താടാ വല്ലായിരിക്കുന്ന എന്തു പറ്റി എല്ലാം പോയട മല്ലികയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്ന സ്വർണം മുഴുവൻ കള്ളന്മാരും ഉണ്ടോ പോലീസിൽ അറിയിച്ചില്ലേ അറിയിച്ചു അവര് വന്ന് എന്തൊക്കെയോ കുറ്റിക്കുറിച്ചു പോയി പതിനഞ്ച് പവൻ തയ്ക്കാനായി ഞാൻ പാടുപെടുകയായിരുന്നു നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് എന്നെ വിവാഹം നടത്താമെന്ന് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നതാ ഈ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആകെ നടക്കണം നീ ഒന്ന് സമാധാനമായിരിക്കേ മല്ലികയുടെ വിവാഹം നടക്കും എങ്ങനെ നടക്കുമെന്നാ നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കും നമുക്ക് നടക്കും തന്നെ വിചാരിക്കാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതിരുന്നാ മതി ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അമ്മ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താന്നറിയില്ല നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സമയം തീരെ മോശാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അമ്മയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും അത്രേ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ആ കാര്യോർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഉണ്ണിയുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലതയോട് തുറന്നു പറയുമ്പോഴാണ് അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം കിട്ടിയിരുന്നത് ഉണ്ണി പേടിക്കണ്ട അമ്മയോടൊപ്പം ഞാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ഉണ്ണിയുടെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണം അടുത്തു വരികയല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണ്ടേ ഈ മാസം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാശ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അച്ഛനോട് അത് പറയാതെ കുഴപ്പമുള്ളൂ അച്ഛൻ നമ്മളെ പിഴിയാ നടക്കുകയാണ് വെള്ള ചൂസും വെള്ള പാൻറ് അന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ആളാണ് അയാളുടെ പൈസ നോക്കിക്കട ഹിന്ദിക്കാരനാടാ ഹിന്ദിക്കാരനാടാ ഇയാളാണ് അന്ന് ഹിന്ദിയിൽ ആരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു അയാൾ നമ്മളെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എടാ അത് തന്നെയാണ് അതിന് വായി ഹലോ ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കുറെ നാളായല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഉമ്മ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ആയാലോ ഈ മരുന്ന് കുടിച്ചേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മോളെ ദൈവമേ എന്റെ മോളുടെ ഗതി ഇങ്ങനെയായല്ലോ എനിക്കൊരു ദുഃഖവുമില്ല അമ്മ മനസ്സ് വിഷമിച്ചൊന്നും വരുത്തി വെക്കണ്ട എന്താ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ലേ അമ്മ ഇങ്ങനെ കിടന്നതുകൊണ്ട് പോയതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടൂ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായില്ല എനിക്കും അത് കണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കതെന്റെ മോ സാധിച്ചു തരൂ അമ്മയ്ക്കറിയോ 
ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഗോഷ്ഠി കാണിച്ച് നടക്കുമ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തേങ്ങലുണ്ട് അതെന്റെ സഹോദരികളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് മാത്രമാണ് അമ്മ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് എന്നെ മല്ലികയുടെ വിവാഹം നടക്കും ഞാൻ നടത്തും എടാ സെന്റർ സാസ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ അതല്ലേ അതാ അതിനപ്പുറത്താ അതിന്റെ അപ്പുറത്താ എല്ലാം നല്ല ഉറക്കമായിരിക്കും അല്ലേ തിന്നാതെയും കുടിക്കാതെയും സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചതാ അതെടുത്തോണ്ട് പോയവന്റെ തലയിൽ എടുത്തി വീഴും ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പോയത് പോയി കല്യാണം നടത്താനുള്ള വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാ ആലോചിക്കുക ഇനി ആ കൂടി എട്ട് പത്ത് ദിവസമുണ്ട് കല്യാണം വിളിക്കണം ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നിന്റെ മോനിപ്പോഴും കളിച്ചു നടക്കല്ലേ 
പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് എന്നെ കല്യാണം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഓടി നടക്കുക എന്ത് ധൈര്യം കണ്ടിട്ടാണെന്ന് ഈശ്വരന് മാത്രം അറിയാം നീ ഇങ്ങനെ തമാശ കാണിച്ച് നാട്ടുകാരെ ജീവിപ്പിച്ച് നടന്നാ മതിയോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് വേണമെന്നായി പറയുന്നത് രാവിലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ കൈയും കാലും പിടിക്കാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ മാത്രം എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്റെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ല ആ മുളെ എന്നതായത് നിന്നെ കുറങ്ങാറായില്ലയോ ആ പിന്നെ നാളെ നിന്നെ കാണാൻ എന്റെ ആള് വരുന്നുണ്ട് വലിയ ഫാമിലിയാ വെട്ടുകാട്ട് കുടുംബം കാനഡയില് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറാ ഒരു മാസത്തെ ലീവേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട നീ എന്നെ ചെയ്യാൻ പോവാ മണത്തിൽ ചേരാൻ പോണ ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചാ മതി എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണം എടാ ഫെഡറിക്ക് നിങ്ങളിങ്ങ് വന്നടാ എന്നാ പച്ച എടാ നിന്റെ പെങ്ങള് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ അവക്കിപ്പോഴേ കല്യാണം വേണ്ട നിന്റെ കല്യാണം എപ്പോ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും കണ്ട അമ്പലപ്പറമ്പി മിമിക്രിയും കാണിച്ചിടക്കുന്ന തെണ്ടിയെ കെട്ടാമെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം അത് നടക്കുകയല്ല നീ എന്നതാടായി പറയണേ എന്റെ മോൾ അതൊക്കെ എന്നേയും മറന്നു ഇല്ലയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് യോജിച്ച ഒരു വിവാഹത്തിന് എന്റെ മോൾ സമ്മതിക്കും ഇല്ലയോ മോളെ മോള് പോയി കിടന്നു മോളെ അപ്പച്ചൻ എന്നതായി പറയുന്നത് ഇവളുടെ നേരവും കാലവും നോക്കി നടന്ന സമയത്തിന് കല്യാണം നടക്കുകയല്ല എടാ ഒരു കൊലയാളിയടം എടുക്ക് കൊല ചെയ്യുന്നതിലല്ല അത് ഒളിപ്പിക്കുന്നതില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് എടുത്തിയാട്ടം നല്ലതല്ല നിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം തന്നെയല്ലേ അവക്കും സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ടേ അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ ആ ചെല്ലെ പിള്ളേച്ചന്റെ പലിശ കണക്ക് നോക്കിവേ ചെല്ലേ പോ മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടായില്ല എനിക്കും അത് കണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കതെന്റെ മോൻ സാധിച്ചു തരൂ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തോളൂ ഉറക്കം വരുന്നില്ല പോയി കിടന്നോളൂ ചേട്ടാ അമ്മ പറഞ്ഞതോർത്ത് ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട അമ്മയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചോളാം എല്ലാം വിധി പോലല്ലേ നടക്കൂ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിട്ടി അവരാറുപേരുണ്ട് കലാദർശനിലെ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അവരുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അന്വേഷിക്കണം ഓക്കെ സാർ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നോക്ക് ഈ ഉണ്ണി എവിടെ പോയി തൊലഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹ ബഹളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ എന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേനെ അവന് എവിടെയെങ്കിലും കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോയി എന്നാ പിന്നെ അവനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിടേ ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ താൻ എന്ത് പണിയെ കാണിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മണി ഒമ്പതായില്ലേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വരും ഇത് ഇതാ വന്നപ്പോ മുതൽ പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് തുടങ്ങണം ഭരണം കേട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം കസേര തല്ലി പൊളിക്കണം ഏ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഉടനെ തുടങ്ങാം ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെല്ലേ ചെന്നാട്ടെ ശരി വാ ചെല്ലേ സാബു താൻ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് പരിപാടി തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞേ അവന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണ്ടേ ആകെ കുളവായി ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ണിയുടെ പൊട്ടൻ നമ്പറുകളാണ് അത് ആദ്യം ഇട്ടാലേ ഓഡിയൻസിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ വരാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
ഇന്ന് അവന് പകരം താങ്ക് അയ്യോ ഞാനില്ല ഞാൻ കേറിയാൽ ശരിയാവില്ല എടോ താങ്ക് കുറെ കാലം വലിയ ഇത് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്തോളാം വേണം ദൈര്യത്തിനും സ്മോൾ അടിച്ചു സ്മോൾ ഒന്നും ഞാൻ അടിക്കാം പക്ഷേ ശരി കാണാനില്ല തമാശ പറയാതെ അല്പം വൈകിട്ടാണെങ്കിലും കലാവർഷങ്ങളുടെ മിനിറ്റ്സ് പരേഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതാ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ഡോക്ടറോട് രോഗവിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അസുഖം എന്താണെന്ന് പറയോ എടുക്കുണ്ട് <laughs> 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 ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാതർബൈഡ് ആളുകൾ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതോ സാബു നമ്മളെ പാവ കാണാനില്ല നീ എന്തായി പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് പാവ കാണാനില്ലെന്ന് നീ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും നോക്കി അവിടെ അല്ല നോക്കി എവിടെ ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ പോയി നമുക്ക് ആറു പേർക്കും അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആറു പേർക്കും അറിയാവല്ലോ ആറു പേരിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നീ ഉണ്ണി ഉദ്ദേശമായിരിക്കും പറയുന്നത് ആ ഉണ്ണി ഉദ്ദേശം ആലോചിക്കാൻ എന്താ എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ണിയവിടെ ഇല്ല അവൻ മിനിയാന്ന് വൈകുന്നേരം പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണല്ലോ നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടില്ലേ മിനിയാന്ന് പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന പരിപാടിക്ക് അവൻ വന്നുമില്ല അയ്യോ അവൻ പിന്നെ എവിടെ പോയി പത്താം തീയതി ഇവരുടെ കല്യാണോ ഒന്നും അടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മോൻ എന്തു പറ്റി അയ്യോ അമ്മച്ചി അവൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഞങ്ങൾ പോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് കരുതി എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമോശം കാണിച്ച് കാണുമോ ദൈവമേ അല്ലതെ ഇവിടെ ആകെ പ്രോബ്ലമാ ഉടനെ തന്നെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സാബോനെ ഒന്ന് കാണണം പ്ലീസ് ലത എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നീ ധൈര്യമായിരിക്കേ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സാബോനെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ കാണാം ഉണ്ണി വീട്ടിലില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് അവൻ തന്നെയാണ് എടുത്തെന്ന് ഉറപ്പാ അവൻ എവിടെങ്കിലും വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരും അതോടെ അകത്താകും നമ്മള് കുടുങ്ങിയത് തന്നെ പോലീസിന്റെ കിട്ടിയ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അവരിച്ച് സൂപ്പാക്കും ഞാൻ എന്റെ മലപ്പുറത്തുള്ള മാമട കിട്ടി പോയി കാണാൻ മലപ്പുറത്തെ മാമ നിനക്കിട്ടാണ് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് മനുഷ്യ മനസ്സമാനത്തോട് ഉറങ്ങിയ ദിവസം എത്ര നേരം ഇനി കാതുവായുടെ ആൾക്കാർ ഉണ്ണിയും പിടിച്ച് ഡയമണ്ട്സ് എടുത്തിട്ട് കാണൂ ആ ഒരു കിളക്കനെ തലേന്ന് പോയി നന്നായി നീ എന്തോന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഉണ്ണി അത് എടുക്കില്ല പിന്നെ നീ ആളോ എടുത്തത് എടാ സാഹചര്യം വരുമ്പോ നീ ഞാനും ഒക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകും ദേ നമ്മളിങ്ങനെ പരസ്പരം വഴി കൂടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇത് ആരാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന അറിയാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ 
തന്നെയാണ് ഇത് ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മംഗളകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി എന്നാണ് പ്രശ്നത്തിൽ പറയുന്നത് മംഗളം ഭവന്തു ആരെ എടുത്തെന്നറിയാൻ പറ്റുമോ കണിയര് പറയാം ശത്രുവല്ല മിത്രം സഹപാഠിയാകാം സതീർത്ഥനാകാം സഹപ്രവർത്തകനാകാം സാധനം ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളെന്ന് പറയാം നോക്കത്താ ദൂരം പരന്ന ജലാശയം അതായത് ആഴി കടലാഴി ആഴിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കരയിൽ കടൽക്കരയിൽ കടൽക്കരയിലും അവസാനം എന്റെ ബലമായ സംശയം അവൻ കുഴിച്ചിട്ടത് ഇവിടെ അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ കുഴിച്ച കുഴികളെല്ലാം അങ്ങ് മൂടുക കൃത്യമായ സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ കാശ് കൊണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാരും കള്ളം പറയാണ് ഉണ്ണിക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കും ഉണ്ണി ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയിരിക്കാണ് ഇന്നോ നാളെയോ എത്തും സാബു ഉണ്ണി എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ സാബുവിനെ അറിയാവുന്നല്ലേ സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിന് വന്നു ചേരാത്ത ഉണ്ണിയെ കുറിച്ച് സാബു ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ലത കരുതുന്ന പോലെയല്ല നടന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ലതയുടെ ഷോക്ക് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ രഹസ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി വീരിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ പ്രശ്നമായി ഇപ്പൊ അച്ഛന് സഹായം വേണം അല്ലേ അല്ല ചോ ഞങ്ങളത് അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കണം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കാണാതായത് എന്നിട്ട് അച്ഛോ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഉണ്ണി അതിനെ സമ്മതിക്കാൻ ഞാൻ അന്നേ അത് മുഴുവൻ അവൻ എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അച്ചോ ഉണ്ണി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇല്ല അച്ചോ അവൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരിക നാളെ അവന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കല്യാണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്വർണം മുഴുവൻ മോഷണം പോയി ഇപ്പൊ കഴുത്തിനും കാതിലും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്വർണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അവൻ ഒളിവിൽ നിന്നോട്ട് കല്യാണം നടത്തുക ആ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഉണ്ണിയെ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് പിന്നെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള പണം അവിടെ നിന്നുണ്ടായി ഒരു നൂറ് രൂപ പോലും തികച്ചെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ അവൻ അവന്റെ അമ്മ അവരെ കള്ളവ പറയുന്നത് ചെറുക്കനെ കാണാനില്ല എന്നും പറഞ്ഞ ആ തള്ളയുടെ ഒരു കള്ള കരച്ചില് പാവം ഉണ്ണിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല അവരെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ആ കുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി അവരെന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്റെ മോൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം അയച്ചു കല്യാണത്തിന് ആഭരണം വാങ്ങാനുള്ള രൂപയ്ക്കായി അവൻ ഓടി നടക്കായിരുന്നു എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ടാച്ചു അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ കരയാതിരിക്കേ അവൻ വരൂ മറ്റന്നാൾ അണച്ചോ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും ഞാനും എന്റെ മൂന്ന് പെമ്മക്കളും എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചെന്ന് ചാവു വച്ചോ നിങ്ങൾ അവിവേകം ഒന്നും കാണിക്കരുത് സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും കല്യാണം നടത്താനുള്ള കാശ് ഞാൻ തരാം ഉണ്ണി അവിടെ പോയി കല്യാണാവശ്യത്തിനല്ലാതെ അവനത് എടുക്കും തോന്നില്ല ഉണ്ണിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാണോ ചിലപ്പോ കാതർബായ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ കാതർബായും ഒരു കാസർഗോഡും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതൊന്നും പറയണ്ട അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കാ അച്ചോ അത് ഞങ്ങൾ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട നീ പോയി ഉണ്ണിയുടെ അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ ഇനി അവരെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കണല്ലോ കർത്താവേ ലോ പോണ വഴിക്ക് ആ താണ്ടം മൂട് കയറി എന്നുള്ള പറ വർഷങ്ങളായിട്ട് നല്ല നിലയിൽ നടന്നു പോകുന്നൊരു സ്ഥാപനം ആയത് കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങൾ കൂച്ചിലുള്ള സ്ഥലം ഇത്
ഇനി ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ നിസാം അവനെവിടെ പോയി അയ്യോ നിന്നെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു എവിടെയാണ് സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ നിനക്കറിയില്ല അല്ലേ അറിയാമെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ എത്ര തല്ലിട്ടും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവന്റെ തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖമാണെന്ന് ഛേ അതൊന്നും അല്ലടൂ ഈ ആഴ്ചയിൽ എന്റെ ജാതകത്തിന് കള്ളക്കട സാധനം തൊണ്ടി സാധനം പിടിക്കുന്ന എങ്ങനെ പോയി പറയിക്കടൂ അയ്യോ നമ്മുടെ കൊച്ചിന് കളിക്കാനുള്ള സ്വർണ്ണ കട്ടി ഒന്നല്ല വൈരങ്ങളാണ് ലക്ഷങ്ങളും രൂപ വില നമ്മുടെ പാവായിട്ടാ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആ താണ്ട വെച്ചാട്ടിനെ അവിടെ കൊച്ചിനടുത്ത് ഒരു കളിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നീ രക്തങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ നോക്കിയോ എവിടെ ഒണ്ടടാ ഇതാ നോക്ക് എന്താ എവിടെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ണിയിൽ എടുക്കൂലെന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ എടാ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് അച്ഛനോട് പോയി പറയാം പോലീസ് വന്ന് ചോദിച്ചാ നടന്നത് എന്താണെന്ന് അതുപോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി നമ്മളെ പിടിച്ച അതാക്കോടാ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എസ് പി അച്ഛൻ അറിയുന്ന ആളാ എന്താ സന്ധ്യ എനിക്ക് സാബുവിനോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ നാളെ എന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം വെച്ചിരിക്ക സാബുവിന് വിവരം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു മറ്റു മാർഗവും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോന്നു ഇനിയിപ്പോ സാബുവാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഡാഡി അറിയുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്താ വേണ്ട നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ സാബു ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ പിന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വയ്ക്കും അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങൾ പോലീസിന് കാട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇരുപത് ശതമാനം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ മറ്റൊരു വഴിയും കാണാതായപ്പോ ഞാനത് ചെയ്തു പക്ഷെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായത് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും സമ്മാനത്തുക അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വീതിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് പാവ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ അവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തില്ല അവരെന്നെ തല്ലുക ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങളെയൊക്കെ വഞ്ചിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചോടെ ആയിരുന്നില്ല സാബു ജിമ്മി നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് പുറക്കണം എന്തായാലും സംഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പാവയാണ് ഇത് നമുക്ക് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാം ഉണ്ടാക്കിയാൽ 
Mundurat.
എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ താ പോണു ഇയാളും ചെയ്യൂ ചിലപ്പം ഇയാള് നമ്മളെ തട്ടിക്കളിയെന്നാണോ തോന്നുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഇയാൾ ഒറ്റടിക്ക് രണ്ടുപേരെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാണ് അത്രക്ക് നമ്മളെ കൊന്നപ്പ ഇയാണല്ലേ കാസർകോട് കാതർബായി അതെ ഞമ്മളാണപ്പ എത്ര നാളാണ് ഈ കള്ളക്കെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വർഷം കുറെ ആയപ്പ ഈ പിള്ളേര് വെള്ളം കുടിച്ചോടെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ചെയ്ത തൊഴിലാണ് നമ്മള് പാവമാണ് ഇത്രയും നാൾ തൊളിപ്പിച്ചു വെച്ചതിന് എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് അകത്തിടേണ്ടതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞോട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാ മിണ്ടി പോയത് അയ്യോ പറഞ്ഞോലെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം തോന്നുമോ ഇല്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജോലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് 